ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്രിക്സ് കൊച്ചി മറ്റൊരു ടോപ്പ് ടെൻ വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് ടെന്നിൽ വരുന്നത് ടോപ്പ് ടെൻ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ഏഷ്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ കൊച്ചി ഞാൻ ടോപ്പ് ടെൻ ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാനേഷ്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചൈനീസ് ഒന്നും ശരിക്കുമുള്ള ചൈനീസ് അല്ല അതുമാത്രമല്ല കുറച്ചധികം റെസ്റ്റോറൻസ് എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് അത് പാനേഷ്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് വിഭാഗത്തിൽ എനിക്ക് പെടുത്താനും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കണ്ടോളാം ചിയാങ് എന്തൊക്കെ കാരണവശാൽ ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം വളരെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ ഫാമിലി ഫേവററ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും രണ്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ലേശം ഒരു പൊടിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റിയുടെ കുറവ് തോന്നാനുള്ള കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മനസ്സിലുള്ള മടുപ്പായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയെന്ന് വരും കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പം മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ചെയ്യാൻ ഒരു കിട് കിടിലൻ റെക്കമെൻഡേഷനാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ഫാമിലിക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കൊച്ചിയില വളരെ നല്ല ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി നോക്കുക അതും ചെയ്യാങ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചേരി പടിയിലുള്ള അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നത് കടമന്ത്രയിലെ ഔട്ട്ലെറ്റ് നല്ലതാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ കച്ചേരി പടിയോടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കച്ചേരി പടി ഔട്ട്ലെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പൊതുവേ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സിനോടാണ് കൂടുതൽ കൂറെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഏതൊരു സ്ഥലം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താലും ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോയാലും ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയി കഴിക്കാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെയ്യാൻ മിങ്സ് ഫോക്കാണ് വളരെ അഫോർഡബിളായി എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഷസ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ക്രാക്ലിംഗ് സ്പിനാച്ച് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതുപോലെ മറ്റു പല വിഭവങ്ങളും ഡ്രംസ് ഓഫ് ഹെവൻ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നോർമൽ ഡ്രംസ് ഓഫ് ഹെവൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡ്രംസ് ഓഫ് ഹെവൻ സ്പെഷ്യൽ ആ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുക ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പനമ്പളി നഗറിലുള്ള മിങ്സ് ഫോക്കാണ് എന്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ആദ്യം തന്നെ ഓടി വരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് പാനീഷ്യർ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ് അല്ല അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എപ്പോഴും പോയി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോയി കഴിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നാസി എന്നി എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മെനുവിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടിപൊളിയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോ നൂഡിൽ സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് അതൊരു റാമനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാ നാസി കുറങ്ങി അവിടുന്ന് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ റൈസ് ലവർ അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മീ കുറങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂഡിൽസ് വേഷൻ ഓഫ് ആ സാധനമാണ് ഞാൻ മീ മീ ഗുറങ് പ്രോൺസ് ആണ് സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തുന്ന മറ്റൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൊച്ചി കേരളയുടെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് മലയ മലയുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് അത്ര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് വരാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലാണ് പോകണം ഒരിടയ്ക്ക് മല വേറെ ലെവലിലാണ് നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് അടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് മോശം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരാറ് അപ്പോൾ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പണ്ട് ഇവർ ഭയങ്കര പുലികളായിരുന്നു കുറേ ഇരിക്കാൻ വലിയ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് ചെയ്യാങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴും ഫുഡ് നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എങ്ങനെ പോയാലും എന്താണ് വളരെ നല്ലൊരു ഫുഡ് ജോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്തൊന്നും പറയാനില്ല എന്താണ് ഫുഡ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് കിട്ടിയാൽ അതൊരു കലക്കൻ സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും അത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡൗൺസ് വരാറ് എന്നിരുന്നാലും മലയാ എന്താണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇല്ല അത് പലയിടത്തായിരുന്നു അത് മാറി ഇപ്പോൾ കലൂരോട്ട് വന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ളതാണ് ഹൈവേൽ അപ്പോൾ ഹൈവേയിലുള്ള മലയാ അടുത്ത ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡ്രാഗൺ ആണ് ഗോൾഡൻ ഡ്രാഗൻ്റെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴക്കലയിലായിരുന്നു അത് പിന്നില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേർത്തുള്ളതാണ് പാലാട്ടത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് എന്താണ് രവിപുരം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കിടുവാണ് രവിപുരത്ത് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അഭിപ്രായം ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ രവിപുരം ഗോൾഡൻ ഡ്രാഗണിലുള്ള ഫുഡ്സ് എല്ലാം സൂപ്പറാണ് എനിക്ക് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സിസ്ലർ ഭയങ്കര രസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര നല്ലത് അവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൻഹായ് ബീഫ് ഇൻ സ്പൈസി ഹണി സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു 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 കിടുക്കൻ ഡിഷ് ഉണ്ട് അത് അവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ ഐറ്റമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാർബിക്യൂ പോർക്ക് ചൗമീൻ ചൗമീൻ ചിക്കനും കിട്ടും ബീഫ് ബീഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചിക്കനും കിട്ടും പോർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വെജ് ഉള്ളവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസസ് ആണ് അതിന് വേറെ കറികളൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ആ പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ചോപ് സ്റ്റിക്സ് ചോപ് സ്റ്റിക്സ് പാലാരട്ടവും കാക്കനാടും തൃപ്പൂണിത്തറ ചോപ് സ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ കാക്കനാടും പാലാട്ടത്താണ് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് പാലാട്ടവുമാണ് പാലാട്ടം ചോപ് സ്റ്റിക്സ് ആണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയണേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് പാലാട്ടവും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ബീഫ് നൂഡിൽസ് കിട്ടുന്ന എറണാകുളത്തെ വളരെ ചുരുക്കൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരുപാട് നല്ല ഡിഷസ് അവിടെയും ഉണ്ട് അവിടുത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടാത്തൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസാണ് കിട്ട് കിടിലൻ സാധനമാണ് നല്ല അഫോർഡബിളാണ് അഫോർഡബിളാണ് ആ ഒരു പരിധിവരെ അഫോർഡബിളാണ് ഒരുപാട് അഫോർഡബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചീപ്പൊന്നും അല്ല എന്നാൽ പോലും ചോപ് സ്റ്റിക്സിലെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മൂല്യമാണ് അപ്പോൾ ചോപ് സ്റ്റിക്സ് പാലായിട്ടും ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ചോപ് സ്റ്റിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ലിങ്ക്സ് ഇട്ടേക്കാം എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കാം എറണാകുളംകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് സാൻജോ സാൻജോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് പണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പോയി കഴിച്ചിരുന്ന ചെയ്യാങ്കിലൊന്
തൊമ്മൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കച്ചേരി പടിയിൽ സരിത സവിതയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് എപ്പോഴും പോയിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതും ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ചെയ്യാങ്കിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോയിരുന്നൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ എന്നാലും നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടിയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാനൊന്ന് പോയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് ഒന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോകാഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെയ്യാങ്കിലാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത് ഈ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് തൊമ്മൂസിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊമ്മൂസ് ഈ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഡെലിവറി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പണ്ട് പോയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു നല്ല ചൈനീസ് ഫുഡാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നത് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ തരുമായിരുന്നു കിഡ് കിഡിലും കോമ്പോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ എനിക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ഒരു വേറൊരു ഗാർഡൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പേരെന്താ പറയാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടെൻ ലൈനെ അടങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ പണ്ട് വലിയ സംഭവമൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അവർ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് മഹാശോകമായിരുന്നു ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെറുപ്പിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞാണ് എന്നെ അനുഭവനം ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെറുതെ കഴിക്കാൻ പോയതാണ് അതുപോലെ വെറുപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് സൊമാറ്റോയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ സൊമാറ്റോയിൽ റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തെ മുന്നത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയണം ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നത്തെ അന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് പോയത് പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ല കാരണം അത്രയും പെത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെയായിരുന്നു ഫുഡിൻ്റെ കുറേ പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫസായി തന്നെ പിടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ഈ ലിസ്റ്റിലെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാത്ത കേട്ടോ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ടോപ്പ് ടെൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അർഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ടെണ്ണിൽ കൊണ്ട് പോയിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല വേറെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചൈനീസ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും തയ്ച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ അതൊന്നും ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുന്നില്ല വെറുതെ ടോപ്പ് ടെൻ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ടെൻ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാണ് ശീലം അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്ന